بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میتھمیٹکس فاؤنڈیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اب سٹارٹ کرتے ہیں کوشچن اس کے ریلیٹڈ جنرل کونکس کے ریلیٹڈ انالائز دی اینڈ گراف دی کونک ریپیزنٹڈ بائی ایچ آف دا فالن ایکویشن کہتا ہے نیچے جتنی بھی ایکویشن دی گئی ہیں ان سے یہ جو بھی کونک ریپیزنٹ ہو رہی ہے ان کا آپ ان کو آپ انالائز کریں اور ان کا گراف ڈرا کریں انالائز کا مطلب ہے کہ ان کے امپورٹنٹ چیزیں جو بھی ہیں فسائی ہیں فوکس ہے ایکسز ہے یا ورٹسز ہیں جو بھی ہیں وہ آپ فائنڈ آؤٹ کریں اور اس کا پھر گراف بھی ڈرا کریں جتنے بھی نیچے کونک دیئے گئے ہیں تو سب سے پہلے کوششن نمبر سکسٹین ہے کوششن نمبر سکسٹین میں ہم لکھتے ہیں ایک سکوئر روٹ پلس وائی سکوئر روٹ از ایکول ٹو وان اب دیکھنے میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایکس کا سکوئر روٹ لکھا ہوا ہے وائی کا بھی سکوئر روٹ لکھا ہوا ہے تو یہ کوئی اور کوئی ایکویشن نظر آ رہی ہے ہمیں لیکن اگر ہم دونوں طرف سکوئر لیتے ہیں تو یہ وہی ایکویشن بان جاتی ہے فار اگزمپل دونوں طرف سکوئر لیں گے تو کیا آئے گا ایکس پلس وائی پلس ٹو انڈر روٹ ایکس وائی ٹھیک ہے دس از ایکول ٹو ون اب اس مزید ری ارینج کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جنرل جو ایکویشن ہے اس طرح کی ہونی چاہیے نا کہ ایکس سکوئر ہو جس میں وائی سکوئر ہو ایکس وائی ہو ایکس اور وائی ہو الحد الحدہ کانسٹنٹ ہو اس طرح کی ایکویشن ہونی چاہیے نا تو اس میں ایکس سکوئر ایکس وائی کا سکوئر روٹ آ رہا ہے اس کو ہتم کرنا چاہیے ایکس پلس وائی وان ادھر آکے مائنس ہو جائے گا مائنس وان دس از ایکول ٹو مائنس ٹو اس کا سکوئر روٹ ایکس وائی تو یہ ہم اس طرف لے گئے ہیں تاکہ سکوئر لینے سے یہ ہتم ہو جائے سکوئر روٹ جب دونوں طرف سکوئر لیں گے تو کیا ہو جائے گا ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر پلس وان پھر ہم لکھیں گے پلس ٹو ایکس وائی ٹھیک ہے پھر یعنی کہ اے بی پھر بی سی یعنی کہ مائنس ٹو وائی پھر سی اے مائنس ٹو ایکس دس از ایکول ٹو فور یہاں پر ہو جائے گا ایکس وائی اب جس ری ارینج کرتے ہیں فور ایکس وائی ادھر آکے مائنس ہو جائے گا اس مائنس فور ایکس میں سے ٹو ایکس وائی کو نکالیں تو مائنس ٹو ایکس وائی ہی بچے گا ری ارینج کر لیتے ہیں ایکس سکویر مائنس ٹو ایکس وائی پلاس وائی سکویر پھر مائنس ٹو ایکس لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ری ارینج کر رہے ہیں مائنس ٹو وائی پھر لاسٹ پہ پلاس وان لکھ دیتے ہیں دس از ایکول ٹو زیرو اس کو بے شک آپ ون کا نام دے دیں ٹھیک ہے اب یہاں سے جو چیزیں ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اے کی ویلیو کیا ہے یہاں پر ون ہے بی کی ویلیو یعنی کہ وائی سکویر کے ساتھ بی ہوتا ہے تو بی کی ویلیو وہ بھی ون ہے ایچ کی ویلیو بھی چاہیے ہمیں ٹھیک ہے تو ایچ کی ویلیو یہاں پر کیا ہے مائنس ٹو تو ٹو ایچ دس از ایکول ٹو مائنس ٹو ایچ کی ویلیو آئے گی مائنس ون یہاں پر لکھ دیتے ہیں ایچ از ایکول ٹو مائنس ون یہی ہمیں ویلیو چاہیے باقی ہمیں ویلیوز نہیں چاہیے کیوں کیونکہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ایچ سکویر مائنس اے بی اس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے ایچ سکویر یعنی کہ مائنس ون کا سکویر مائنس اے بی اے کی بھی ون ہے بی کی بھی ون ہے دس از ایکول ٹو ون کا سکویر مائنس ون ون زر ون دس از ایکول ٹو ون مائنس ون از ایکول ٹو زیرو ایچ سکویر مائنس اے بی اگر زیرو کے ایکول آ جاتا ہے تو یہ جو ون ایکویشن ہے یہ کس کو ریپیزنٹ کرتی ہے پیرا بولا کو ریپیزنٹ کرتی ہے آرڈی ہم پڑھ چکے ہیں میں بار بار وہ چیز نہیں ریپیٹ کروں گا تو ایچ سکویر مائنس اے بی جو یہ نیچر آف دس ایکویشن بتاتا ہے نا یہ جو ٹرم ہے نا ایچ سکویر مائنس اے بی اس ایکویشن کی نیچر بتاتا ہے کہ کیا ہوگی یہ چیز کس چیز کو ریپیزنٹ کریں گی تو یہ اگر زیرو کے ایکول آ جاتا ہے تو یہ پیرا بولا کو ریپیزنٹ کرتی ہے تو ہم لکھیں گے سو ون ریپیزنٹ سے پیرا بولا اب غور سے دیکھیں یہاں پر یہ ایک ٹرم آ رہی ہے ایکس کاما وائی ایکس اور وائی اس کا پروڈکٹ آ رہا ہے اگر یہ ٹرم نہ آتی تو ہم ڈریکٹ اس کا کمپلیٹنگ سکویر سے اس کو سال کر کے اس کی جو بھی پیرا بولا ہوتا تو ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کر لیتے لیکن ایکس وائی کی وجہ سے یہ روٹیٹیڈ پیرا بولا ہوگا اس لیے ایکس وائی ٹرم کی وجہ سے ہمیں اینگل بھی فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ ہمیں وہ والا اینگل فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ جس جو اینگل جب ایکسز کو روٹیٹ کیا جائے اس اینگل کے اکارڈنگ تو ایکسز جو نئے ایکسز بنیں گے وہ اس کے پیرالل ہو جائیں اس پیرا بولا کے تو ہمیں یہ اینگل فائنڈ کرنے کا فرمولا آپ نے آرڈی پڑا ہوا وہ کس کے برابر ہے یعنی کہ ٹین آف ٹو تھیٹا this is equal to 2h divided by a minus b لیکن یہاں سے دیکھیں کہ a minus b جو ہے 1 minus 1 0 ہے تو نیچے 0 آ گیا تو یہ fraction undefined ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے as a minus b is equal to 1 minus 1 is equal to 0 this implies that 2 theta جو ہے یہ tan of this کیا ہونا چاہیے یہ 90 degree ہونا چاہیے تب ہی یہ انڈیفائنڈ ہوگا نا کس انگل پہ ٹین انڈیفائنڈ ہو جاتا ہے نائنٹی ڈگری پہ تو ادھر ہم لکھیں گے پائی بائی ٹو this implies that
अब हमने क्या फाइंड आउट करना है जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हैं वो हमने निकालनी है तो वो क्या थी x इज़ इक्वल टू हमें याद होना चाहिए x प्राइम कॉज ऑफ थीटा माइनस y प्राइम साइन ऑफ थीटा y की वैल्यू क्या है y इज़ इक्वल टू x प्राइम साइन ऑफ थीटा प्लस y प्राइम को साइन ऑफ थीटा दिस इज़ इक्वल टू अब हमें पता है कि साइन पाई बाई फोर क्या होता है कॉज पाई बाई फोर वन में अंडर टू होता है साइन पाई बाई फोर भी वन में अंडर टू होता है तो इसमें पुट कर देते हैं x प्राइम वन बाई अंडर टू माइनस वाई प्राइम वन बाई अंडर टू ठीक है दिस इज इक्वल टू एक्स प्राइम वन बाई अंडर टू प्लस वाई प्राइम वन बाई अंडर टू दिस इज इक्वल टू एक्स प्राइम माइनस वाई प्राइम डिवाइड बाई स्क्वेयर रूट टू दिस इज इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम डिवाइड बाई स्क्वेयर रूट टू अब हमने क्या करना है क्योंकि हमने ये टर्म खत्म करनी है ये जो मसला कर रही है ना टर्म एक्स वाई इसको ख़त्म करना है इसको ख़त्म करने के लिए हम ये वाली जो एक्स की वैल्यू ये है एक्स वाई इज इक्वल टू दिस है ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इस इक्वेशन के अंदर ये चीज़ें पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी ये चीज़ आ जाएगी ठीक है यानी कि एक्स की जगह ये इस इक्वेशन में यहाँ पर जो इक्वेशन है ना ये वाली इसमें एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रखेंगे वाई की जगह वाई की वैल्यू ये वाली ठीक है इसको सिंपलीफाई करेंगे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे कुछ टर्में कैंसिल हो जाएंगी तो वो आपने खुद काम करना है ये भी कैंसिल हो जाएंगी टर्में हमारे पास सिर्फ ये चीज़ बचेगी अब यहाँ से आपने एक्स को भी अकेला करना है और वाई वाली टर्म को भी अकेला करना है फॉर एग्जांपल एक्स को अकेला करने का मतलब है कि आप टू को डिवाइड कर दो इस तरफ वाई को अकेला करने का वाई स्क्वेयर वाई प्राइम का स्क्वेयर टू से डिवाइड करेंगे यह क्या हो जाएगा अंडर रूट टू ये हो जाएगा एक्स प्राइम ठीक है और यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन बाई टू ये एक्स पर मैं इस तरह लिखता हूँ ठीक है अब एक्स को भी अकेला करना है एक्स को अकेला करने के लिए हम यहाँ से क्या चीज़ काम में लेते हैं अंडर रू टू को काम में लेते हैं अंडर रू टू को जब काम में लेंगे यहाँ पर आ जाएगा एक्स पर आए माइनस वन बाई टू अंडर रू टू हो जाएगा ये हो जाएगा इधर वाई प्राइम का स्क्वेयर अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई है ये कौन सी क्वेश्चन है पैराबोला की क्वेश्चन है लेकिन इसमें भी मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में कि जब यहाँ तक काम पहुँच आएगा फिर आप इसमें पुट कर देंगे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई इसकी जगह कैपिटल एक्स पुट कर दो ठीक है पुट इसको बेशक टू का नाम दे दो ठीक है विच इज़ पैराबोला आप लिख सकते हैं पुट एक्स स्मॉल एक्स प्राइम माइनस वन बाई टू अंडर रू टू इज़ इक्वल टू कैपिटल एक्स और इसको कैपिटल वाई पुट कर दो वाई प्राइम इज़ इक्वल टू कैपिटल वाई अब अब ये जो टू टू बिकम्स टू बिकम्स तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कैपिटल वाई का स्क्वेयर दिस इज़ इक्वल टू अंडर रू टू और ये हो जाएगा एक्स ठीक है अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई है ये पैराबोला की इक्वेशन है सिंपल इक्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर ए एक्स ये आप जब पैराबोला स्टार्ट किया था ये आपने इक्वेशन पढ़ी होगी तो इसी को देख के अगर इसको देखें तो ये सिंपल के केस बन रहा है तो सिंपल के केस में हम सारी चीज़ें फाइंड करेंगे फिर उसको चेंज करेंगे एक्स प्राइम वाई प्राइम सिस्टम में फिर वापस चेंज करेंगे एक्स वाई सिस्टम में क्योंकि उसने बोला हुआ एनालाइज करें एनालाइज मतलब सारी चीज़ें उसकी फाइंड आउट करें सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला तो इधर साथ लिख देते हैं विच इज़ पैराबोला विच इज पैराबोला ठीक है अब हम सबसे पहले एक्सिस फाइंड आउट करते हैं एक्सिस के इसका एक्सिस क्या है ये किस एक्सिस के अलॉन्ग पड़ा हुआ है देखें एक्स की पावर वन है वाई की पावर टू है तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पड़ा हुआ है ठीक है ये जो पैराबोला है इसका मतलब एक्स इसका एक्सिस है वाई इज इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है वाई इज इक्वल टू जीरो इसका एक्सिस है वाई की जगह जीरो रख देंगे तो हमें यहाँ से पता है कि वाई कैपिटल वाई किस वाई प्राइम के बराबर है वाई प्राइम इज इक्वल टू जीरो दिस इज दिस इम्प्लाइज दैट वाई प्राइम किसके इक्वल है ऑलरेडी हम यहाँ पर ये एक्स प्राइम है ना तो वाई प्राइम होता किसके इक्वल है जस्ट हमें वाई प्राइम चाहिए ना क्योंकि एक्सिस हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो वाई प्राइम की पता हमें इक्वेशन होती है वाई प्राइम इज इक्वल टू माइनस एक्स जब आपने रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़ा था तो उसमें आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी माइनस एक्स साइन ऑफ थीटा ठीक है प्लस वाई कॉज ऑफ थीटा ये आपने जहन में रखना है ये इक्वेशन आपने याद रखनी है दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो कर दें ठीक है वाई प्राइम ज़ीरो है तो ये भी इज़ इक्वल टू ज़ीरो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस एक्स साइन थीटा की जो वैल्यू है साइन फोर्टी फाइव डिग्री या पाई बाई फोर है ना तो वो क्या होगा वन बाई अंडर टू 
प्लस वाई कॉज की भी क्या है वन बाई अंडर रूट टू दिस इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर क्या आता है माइनस एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू अंडर रूट टू उधर जाके मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स ये वाली जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है एक्स इज ऑफ पैराबोला ये पैराबोला के एक्सिस हमें मिल गया उसकी इक्वेशन हमें हासिल हो गई है वाई इज इक्वल टू एक्स ये कौन सी इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास होती है इस तरह ठीक है अब एक्सिस के बाद फोकस की तरफ चलते हैं ठीक है अब फोकस की तरफ चलते हैं फोकस क्या है फोकस हमें पता है सिंपल पैराबोला हमारे पास ये है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर टू एक्स वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर टू एक्स तो सिंपल फोकस क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर पड़ा हुआ है ना पैराबोला एक्स कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई सिस्टम के अंदर ये एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है तो एक्स एक्सिस के किस के अलॉन्ग है यानी कि किस तरफ ओपन हो रहा है समाल जिसकी पावर समाल होगी ना एक्स की पावर वन है तो इसका मतलब है ये इस तरफ ओपन हो रहा है एक्स एक्सिस की तरफ ठीक है क्योंकि इस तरफ इसके साथ प्लस भी है प्लस है तो इस तरफ ओपन होगा अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो ये इस तरफ ओपन होता ठीक हो गया तो ये इस तरफ ओपन हो रहा है इसका मतलब है इसका जो फोकस होगा यहाँ पर होगा एफ कैपिटल एफ मैं लिख लेता हूँ ए कामा जीरो तो ए की वैल्यू कैसे आएगी इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर ए कैपिटल एक्स इसके साथ कंपेयर करें फोर ए इज इक्वल टू अंडर टू आएगा यहाँ पर माइनस नहीं है यहाँ पर जस्ट मैंने आपको बताने के लिए माइनस लिखा है यहाँ पर प्लस है अंडर टू तो ए की वैल्यू क्या आएगी ए इज इक्वल टू इक्वल टू अंडर टू डिवाइड बाई फोर तो नीचे क्या आएगा अंडर टू डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई टू तो सिंपलीफाई मजीद कर लेते हैं ए की वैल्यू के लिए वन बाई टू अंडर टू लिख देते हैं ये ए की वैल्यू आ गई तो अब हम इसका फोकस क्या आएगा सो फोकस फोकस क्या आएगा जी वन बाई अंडर टू अंडर टू कामा जीरो इस सिस्टम के अंदर एक्स वाई सिस्टम के अंदर इस सिस्टम को आप एक्स प्राइम वाई प्राइम के अंदर चेंज करते हैं ना तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ये दोनों चीज़ें इसके बराबर हैं तो इधर हम लिखते हैं एक्स प्राइम माइनस वन बाई इधर एक्स की वैल्यू पुट करते हैं ना ठीक है एक्स प्राइम माइनस वन बाई टू अंडर टू दिस इज इक्वल टू एक्स प्राइम की वैल्यू क्या है कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है टू वन बाई टू अंडर टू ठीक हो गया कॉमा वाई कैपिटल वाई की वैल्यू ज़ीरो है ना यहाँ पर तो इसकी जगह ज़ीरो लिख देते हैं वो वाई प्राइम के बराबर था वाई प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया एक्स प्राइम इज इक्वल टू टू वन टू डिवाइडेड बाई टू अंडर टू यानी कि ये उधर आके ऐड हो जाएगा ना दो हो जाएंगे ना टू डिवाइडेड बाई टू अंडर टू तो ये से कैंसिल वन बाई अंडर टू इसका मतलब है एक्स प्राइम वाई प्राइम सिस्टम के अंदर फोकस क्या आता है वन बाई अंडर टू कामा ज़ीरो इज फोकस इज फोकस इन किस सिस्टम है एक्स प्राइम वाई प्राइम सिस्टम के अंदर सिस्टम ठीक है लेकिन हमें तो एक्स वाई सिस्टम के अंदर चाहिए आंसर तो एक्स वाई सिस्टम में चेंज करने के लिए हम वापस वही इक्वेशंस की तरफ चले जाएंगे जो इधर हमने ट्रांसफॉर्मेशन की थी ये वाली जो इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू दिस वाई इज इक्वल टू दिस ये दोनों इक्वेशनें उठा के हम इधर नीचे लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम माइनस वाई प्राइम डिवाइड बाई अंडर टू और वाई के किसके इक्वल था एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम डिवाइड बाई अंडर टू एक्स प्राइम की वैल्यू क्या है वन बाई अंडर टू इधर लिख दो वन बाई अंडर टू माइनस वाई प्राइम की तो जीरो है डिवाइड बाई अंडर टू ये एक्स की वैल्यू आ गई वन बाई टू ठीक है वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वही चीज़ है वन बाई अंडर टू इसमें पुट करेंगे प्लस ज़ीरो है और टू अंडर टू ये भी क्या आएगी वाई इज इक्वल टू वन बाई टू तो इसका फोकस क्या आएगा सो so, रिक्वायर्ड फोकस क्या है वन बाई टू कामा वन बाई टू इज फोकस इज फोकस इन एक्स वाई सिस्टम तो इसी सिस्टम के अंदर हमें चाहिए था इसका फोकस उसके बाद पैरा बोला कि एक और चीज़ रह गई है हमारे पास वर्ड टैक्स ठीक है वर्ड टैक्स वो भी इजी है तो हमारे पास कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो कैपिटल वाई इज इक्वल टू जीरो इसमें तो वर्ड टैक्स ओरिजिन होता है ना जो सिंपल पैरा बोला है इसका वर्ड टैक्स कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में तो इसका वर्ड टैक्स जीरो जीरो ही होता है ना ठीक है ये तो हो गया ज़ीरो अब इसको चेंज करेंगे हम इस एक्स प्राइम वाई प्राइम सिस्टम के अंदर जो कि हमने इधर लिखा हुआ है इक्वेशन एक्स प्राइम इज इक्वल टू द ये वाली चीज़ थी ना वाई प्राइम ये तो एक्स की जगह ज़ीरो रखो वाई की जगह भी ज़ीरो रखो ठीक है तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स प्राइम माइनस वन बाई टू अंडर टू 
इज इक्वल टू जीरो वाई प्राइम इज इक्वल टू जीरो एक्स इज प्राइम इज इक्वल टू वन बाई टू अंडर रू टू वाई प्राइम इज इक्वल टू जीरो तो ये आ गया वर्टेक्स की सिस्टम के अंदर वन बाई टू अंडर रू टू कामा जीरो इज वर्टेक्स वर्टेक्स किस सिस्टम के अंदर इन एक्स प्राइम वाई प्राइम सिस्टम के अंदर ठीक हो गया लेकिन हमें एक्स वाई सिस्टम के अंदर चाहिए तो वही इक्वेशन दोबारा लगाएंगे जो इधर मैंने आपको बताई थी ये वाली इक्वेशन इधर भी लगाएंगे एक्स इज इक्वल टू आप लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम माइनस वाई प्राइम डिवाइडेड बाई अंडर रू टू यानी कि एक्स प्राइम की जगह ये चीज़ लिखेंगे वन बाई टू अंडर रू टू डिवाइड बाई अंडर रू टू माइनस ज़ीरो है ठीक है दिस इज इक्वल टू वन बाई फोर हो जाएगा सिमिलरली वाई की किसके बराबर है वाई प्राइम प्लस एक्स प्राइम डिवाइडेड बाई अंडर रू टू इसके बराबर था दिस इज इक्वल टू वाई प्राइम की जगह आप जीरो लिख दो प्लस वन बाई टू अंडर रू टू डिवाइडेड बाई अंडर रू टू ठीक है तो वाई की वैल्यू भी क्या आ गई वन बाई फोर यहाँ से हमारे पास जो वर्टेक्स है वो क्या आया है वन बाई फोर वन बाई फोर इज वर्टेक्स ठीक है इज वर्टेक्स इन किस सिस्टम के अंदर एक्स वाई सिस्टम के अंदर तो सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर चुके हैं अब उसने बोला था क्वेश्चन में कि आप इसका ग्राफ भी ड्रा करें तो ग्राफ बिल्कुल इजी है आप यहाँ पर सबसे पहले जो एक्सिस है ना उसको ड्रा करें फॉर एग्जांपल हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स ये इक्वेशन आई है ना एक्सिस की तो इसको आप यहाँ से सबसे पहले एक्सिस को ड्रा करें ठीक है मैं इसको इस तरह बनाता हूँ कि चले मैं इस तरह इसमें से गुजार देता हूँ ये जो लाइन है ना ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है उसके बाद आप इसका वर्ट एक्स देखें कहाँ पर है वर्ट एक्स वन बाई फोर और वन बाई फोर ठीक है सपोज करते हैं यहाँ पर है वन बाई फोर कामा वन बाई फोर ये जो पॉइंट है वन बाई फोर कामा वन बाई फोर ये वर्ट हो गया ना उसके बाद इसका फोकस देखें कहाँ पर है ठीक है फोकस हमारे पास आया था वन बाई टू कामा वन बाई टू तो वन बाई टू कामा वन बाई टू बड़ा है ना ठीक है बड़ा तो यहाँ पर लिख दो सपोज करते हैं फोकस यहाँ पर है इसका मतलब है और फोकस इस तरफ है तो इस तरफ ओपन होगा ना ये तो आप जनरल सा इस तरह इसकी क्वेश्चन इस तरह इस तरह इसका ग्राफ बना देंगे ठीक है तो ये जस्ट आपने स्केच ही बनाना है कि ये फोकस है वन बाई टू वन बाई टू और ये इसका वर्ड है और सॉरी ये अभी इसका स्केच नहीं था बनाना अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच तो नहीं करता ठीक है अभी मैंने ये जल्दी में बना दी है अभी मैं पहले चेक कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच तो नहीं करता ठीक है तो वो कैसे चेक होगा जब हम इसमें ज़ीरो रखेंगे ना जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ठीक है ओरिजिनल इक्वेशन कौन सी थी अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू वन ये ओरिजिनल इक्वेशन थी जब इसमें एक्स की जगह ज़ीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी ज़ीरो प्लस वाई दिस इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू वन ठीक है यानी कि एक्स ज़ीरो है वाई वन है यहाँ पर यह टच करेगा ज़ीरो कामा वन कर लेते हैं ज़ीरो कामा वन यहाँ पर भी यह ग्राफ टच करेगा और अगर मैं y की जगह ज़ीरो पुट करता हूँ तो ये एक्सेस पर देखते हैं कहाँ पर टच करता है y की जगह ज़ीरो रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी वन आएगी इसका मतलब है वन कामा ज़ीरो यहाँ पर होगा कहीं वन कामा ज़ीरो तो इसको आ, आप इस तरह ड्रा कर लें ये जो इसको क्रॉस करता है यहाँ पर चलें इसमें से भी गुजारना है वर्ड में से ठीक है ये यहाँ पर और इस तरह आप इसको बना लें कि ये जो पैराबोला है ना ये उसका फोकस है ये इसके ये उसका वर्ड है वन बाई फोर वन बाई फोर इसका फोकस है और ये इसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट हैं ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस को वन ज़ीरो पे टच करता है ज़ीरो वन पे ये वाई एक्सिस को टच करता है तो जस्ट यही चीज़ें आपने जनरल जनरल फाइंड आउट करके इसका स्केच ड्रा कर देना या बना लेना ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़